Civil Engineer. Civil Engineer, okay. Yeah. And now? Dubai, yeah, 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 ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇച്ചിരി ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇന്ന് ഇനിഷ്യൽ സർജറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇന്നലെ ആയിട്ടത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ പേര് ഗെറ്റ് വെൽസ് ഊണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല വിഷസ് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഞാനല്ലല്ലോ അവളല്ലേ ഇപ്പൊ രാവിലെ പതിവുപോലെ ഞാൻ ഇന്നും ചായ കമത്തി സിംഗ് എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൽ മൊത്തം ചായ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയും ദോശയും മീൻകറിയും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ മീൻകറി ഒരു നാല് ദിവസം ഓടിച്ചു അല്ല അത്ര മൂന്ന് ദിവസം ഓടിച്ചു ഇത് മൂന്നാം ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഓടിച്ചു നിഷയാണെങ്കിൽ നിഷയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒ ആറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നടന്ന കഥകളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വിഷയം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ ഒ ആർ റൂമിലോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ചേച്ചാനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കെയറിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈവൻ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും നേഴ്സുമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല കെയറിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒ ആർ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ബെഡിൽ കിടത്തി എല്ലാവരും എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ആൻസ്റ്റോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൈ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചു എന്ന് എന്തുവാ ഞാൻ എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലെ വല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹോം മേക്കറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഡി എന്താ റീക്കവറി റൂമിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നേഴ്സുമാരുടെ ഒക്കെ ഇത് പറയായിരുന്നു ജിച്ചാനോട് ജിച്ചാൻ വല്ലതും കേട്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല കെയറിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈവൻ എൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് ഈ അലർജി റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പം ജിച്ചാൻ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടറിനെ ഒക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ജിച്ചാൻ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെ അല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയറും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കെയറിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ സ്ഥിരമാക്കണ്ട ഞാൻ നല്ല ദുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കെയർ കിട്ടിയാലും നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോ ലെവൽ ഓഫ് കൺസേൺ വരണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ജോബിനോട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാലും അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് അവര് അവരുടെ ജോലിയാണ് അവരുടെ ഉള്ള ജോലി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ ജോബ് ചെയ്യോ റെസ്പോൺസിബിളി ഡ്യൂട്ടി ആ അതെ ഡ്യൂട്ടി അവർ നല്ലോണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ നമുക്കൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിളിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതെ നമുക്കൊരു സുഖം നമ്മളെ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല കല്യാണമുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി വിഷൊക്കെ ചെയ്തു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ പുള്ളി 
പുള്ളിക്കാരത്തി കല്യാ ഐ മീൻ വെഡിങ് ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് അത് കാണിക്കാൻ അത് കാണാനാണ് അറൗണ്ട് ടെൻ തേർട്ടി ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സമയം ടെൻ തേർട്ടിക്കാണ് കല്യാണം മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ കല്യാണം ഒരു കസിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഐ മീൻ കൊറോണ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കോളിലും എല്ലാം ആൾക്കാർ ഇച്ചിരി കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നുഷിപ്പിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുവായിരിക്കും ഞാൻ എലിജിബിൾ ആണ് കുറെ നാളും കൊണ്ട് ലൈക് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ എലിജിബിൾ ആയിരുന്നു യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഫോം ഒന്നും ഇതൊരു ഫിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോം എല്ലാം നിശിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാണെങ്കിൽ ഒരു 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 കെട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു കെട്ട് ഫോം തരും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അതിലും ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പാതിയെ തെറ്റും എടുത്തു തെറ്റെടുത്തു എന്നല്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ചുമ്മാ ഒരു 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 തെറ്റെന്തെങ്കിലും വരുത്തിയിരിക്കും ലൈക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മന്തും ഡേറ്റും കറക്റ്റ് എഴുതും ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി പക്ഷേ ഈ യു എസ് എന്താ പറയുന്നത് യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ്റെ ഫോം ഓൺലൈനിൽ അപ്പം ഞാൻ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇടുന്നതെന്നല്ല ഐ മീൻ യു എസ് സി ഇത് യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഇൻ ജനറൽ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേറെ ഇടാം ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് യു ഗൈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വലിയതല്ല അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്ന ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ഇന്നലെ മുതലേ ഏതൊരു സീരിയൽ വേണം ആ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാകും കുടുംബ വിളക്കിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല ഭാര്യയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചുമ്മാ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ട എനിക്കിപ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ഈ സീരിയലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ കാണാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് കാണുന്ന കാണാനുള്ള ശീലം തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര നോസിയായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസമൊക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഷർത്തിലായിരുന്നു ഷർദിലും ഈ നോസിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഛർദിക്കാൻ മുക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടി വി കാണാൻ തുടങ്ങി ടി വി കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഈ ടി വിയിൽ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും സീരിയലുകളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ സീരിയലുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ആക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്നും എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുമല്ലോ ഇതിലോ അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലതാണ് വേദനകളൊക്കെ മറക്കാൻ ചുമ്മാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേദന എന്ന് പറയുന്ന വേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഞാൻ നമ്മൾ സമയം പോകാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കാണാനും എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും കിടക്കാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കിടപ്പാകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ സമയം പോകും ഇവർക്ക് ആർക്കും കൂടെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിന്നെയും വന്നിട്ട് പറയും മമ്മി സീരിയൽ മമ്മി അല്ല മമ്മി ചാനൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നോട് പറയുന്നില്ല ഓരോ ഡോക്യുമെന്ററി ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെയാ ഇത് ഇത് മലയാളത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാ
അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു എസ് സി ഐ എസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോംസ് എടുക്കാനും നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോകുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന് തന്നെ അടിക്കണം ഡോട്ട് കോം എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ അടിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസി പോലത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവ തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ ഇൻ കേസ് അവരുടെ ആ സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അഡീഷണൽ ചാർജസ് ചോദിക്കും അവരുടെ സർവീസ് ചാർജ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റുണ്ട് ആ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ സൈറ്റുണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആയാലും ഗ്രീൻ കാർഡ് ആയാലും യുനോ ടെമ്പററി വർക്ക് വിസാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് യുനോ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് യുനോ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസാണ് ഞാൻ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ പെട്ടെന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് യു എസ് സി എസ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫോം ഈ ഈ യു എസ് എ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് എന്നാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ യുനോ ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത് സോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഞാൻ യു എസിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ലൈക്ക് ആ കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം വർക്കിംഗ് ഇൻ യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഇതാണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലേൺ നൗ എന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണിക്കും ലൈക്ക് യുനോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെമ്പററി വർക്ക് പെർമനൻറ്റ് വർക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സെട്ര കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലത് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ വന്നത് ടെമ്പററി വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിസയിലാണ് വന്നത് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ടെമ്പററി വർക്കറിൽ എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വിസയിലാണ് വന്നത് അത് എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് യു എസിലുള്ള ഒരു സിറ്റി യു എസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുക ആ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഒരു ആൾക്കാർക്ക് പോലുള്ള വിസയാണ് എച്ച് വൺ ബി വിസ ഇപ്പം എച്ച് വൺ ബി വിസ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എച്ച് വൺ ബി വിസയുടെ സെക്ഷനിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ അവർ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തോന്ന് പറയും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തോന്ന് പറയും പിന്നെ യുനോ യുനോ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തുവാണ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ എന്തുവാണ് യുനോ അതുപോലത്തെ എല്ലാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എച്ച് വൺ ബി ഫയൽ ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി വഴി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഒന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പനി അവർ അറ്റോണി വെച്ചിട്ട് ലൈക് പേപ്പർ വർക്കും ഫയലിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കോളേജ് ഡിഗ്രി ഏതാണോ അത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യു എസ് ഇക്വാലൻ ഡിഗ്രി ആക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി എച്ച് വൺ ബി സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും യുനോ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ കമ്പനി ആയിരുന്നു എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കും ചെയ്തത് ഐ ഡിൻ ഹാവ് ടു വറി ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ജോ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നവർക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഐ തിങ്ക് ഒരു വർഷത്തെ എങ്ങാണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി എഫ് വൺ വിസ എന്ന് തോന്നുന്നു യു എസിൽ വരാനായിട്ട് ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരാനും പി
യു യു എസ് സിറ്റിസൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തത് സോ ആ സെക്ഷനിൽ ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് സോ ബേസിക്കലി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് യു എസ് സിറ്റിസൺ സ്പൗസ് ഓഫ് യു എസ് സിറ്റിസൺ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നിഷ എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഗ്രീൻ കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ത്രീ മന്ത്സ് എടുത്തായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അത് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ആൻഡ് നോർമലി അല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് യു എസ് സിറ്റിസൺ സിറ്റിൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുക അതാണ് ഫാമിലി ബേസ്ഡ് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രീൻ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഗ്രീൻ കാർഡ്സ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ യു എസിൽ ഇപ്പം യു എസിൽ വന്നിട്ട് യു എസ് ആ കമ്പനി അവർക്ക് വേണ്ടി ഗ്രീൻ കാർഡ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ ബി വൺ ഇ ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ത്രീ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാനേജർ ലെവലിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അവർക്ക് ഇ ബി വണ്ണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇ ബി വൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ലൈക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സിനുള്ളിൽ കിട്ടും ഇ ബി ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇ ബി ത്രീ അറൗണ്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സോ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ അതിനകത്തിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയും യു നോ ഔ ടു അപ്ലൈയും എല്ലാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള യു നോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്യൂസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആർ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ യു എസ് സി ഐ എസ് ആർ എഫ് ഇ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആർ എഫ് ഇ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി യു എസിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു യു എസിൽ ലോ ലോഫുൾ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലോഫുൾ റെസിഡൻറ്റ് പെർ ലോഫുൾ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കാർഡും രണ്ടും സെയിം ആണ് കാനഡയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പി ആർ എന്ന് പറയും പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എൽ പി ആർ എന്ന് പറയും ലോഫുൾ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടി അതിനനുസരിച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേ ഇൻ യു എസ് വേറി ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഗ്രീൻ കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ദ ഗ്രീൻ കാർഡ് ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ മൈ യു എസ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി നമുക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യു എസിൽ അഞ്ച് മിനിമം അഞ്ച് വർഷം നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് യു എസ് സിറ്റിസൻഷിപ്പിന് എലിജിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ സ്പൗസ് ഓഫ് എ യു എസ് സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ബേസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ എല്ലാ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ഫീസ് അവർ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം കൂട്ടുവാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് ടു യു നോ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പെറ്റ് പീവ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവം ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിൻ്റെ പേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ലേൺ മോർ ബോർഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ഫോർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം യു ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷ
നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ലൊരു അട്ട അട്ടോണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ജി വൺ വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമാണ് ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ജി വൺ വൺ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസിക്കലി എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും പ്രോഗ്രസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് വഴി കിട്ടും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പം എൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോം എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സൈഡിലുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഫോം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഫോം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഫോം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആർബിട്ടർ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വിൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബ്ലാ 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 അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്സ് ഉണ്ട് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ബ്ലാ 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 ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും അപ്പം എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പേ ഈ ഫോമിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയസും എല്ലാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഫോമിൻ്റെ എൻഡിൽ അവർ എങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫയലിംഗ് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഫയലിംഗ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫയലിംഗ് ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഫയലിംഗ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ബയോമെട്രിക് ഫീസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫീസ് വേർ ടു ഫൈ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോമിൽ വേർ ടു ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേർ ടു ഫയലിൻ്റെ അവിടെ ഈ ലിങ്ക് ആണ് ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേർ ടു ഫയൽ എന്നുള്ള കാര്യം വരും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈനിലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പറിലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പം കാലിഫോർണിയയിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അനുസരിച്ച് അവർ എവിടെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തോന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് വഴി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫെഡക്സോ അതുപോലത്തെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് വഴി അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സിൽ അയക്കണം ബേസിക്കലി ആരിസോണയിലാണ് അയക്കേണ്ടത് ഇനിയും ഈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ യു എസ് സി ഐ എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ നാച്ചുറലൈസേഷൻ്റെ എൻ എനിക്ക് യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നാച്ചുറലൈസേഷൻ്റെ സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നിട്ട് അവർ ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ നോക്കും പിന്നെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഈ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിർത്താം ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഫോർ ടെസ്റ്റ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് ദർ ആർ ത്രീ കമ്പോണൻസ് സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബേസിക്കലി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമോ വായിക്കാൻ അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ അറിയാമോ എന്ന് നോക്കും ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണം വായിക്കണം പറയണം പിന്നെ ആ സിവിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ സിവിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറയണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഈ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊന്നും ഉള്ളിലാന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ചോദിക്കുന്നത് യാ ഈ യാ ഈ
ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി വേറെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ജീച്ചാൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ലൈവ് ലൈവായിട്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുകയാണ് അതാണ് ജീച്ചാൻ്റെ കസിന് and mm-hmm.